Hi friends. So before going to the today's class, this is a brief introduction about me. My name is Rajiv Ranjan Shah, ex deputy commandant from CRPF, and now my target is for SSC and other government job exams for my students. Okay, so this is a brief introduction. And now today's class will be on synonym and antonyms, which is actually we are English portion ka the English section ka will have a portion hai, that is synonym and antonym. So we move to that. I will since English is compulsory, but I am also not from an English speaking state. I am from Bihar. So you, uh, you can associate myself, uh, you, you can associate yourself with me and see when I can improve, you can also improve friends. So friends, we move to our this is the uh, today's class and this is the calendar. The examination which we are targeting is this. So the combined graduate level, it is in the month of July. Okay. July ke mein hai. Then CHSL, it is in the month of August. Okay. August mein CHSL hoga. And similarly, MTS. So July, August and September, three months are very crucial for us. And we will start our preparation. Daily, you will get a video from me and you have to ask me your doubts. And then you will be conceptually clear and then you can face your exam with all the confidence. So we move today's class, which is actually from English and the topic is synonym and antonym. So here you will get a word and you will get the meaning in Hindi and meaning in English. Then the synonyms similar in meaning and antonyms different, uh, opposite in meaning. So, this class I will be using less of Hindi. I will use Hindi because English ki class. Hai. And jab main kar sakta hon, to aap bhi kar sakte ho. Okay. So friends, the word is flamboyant. Okay. Word. Flamboyant ka meaning kya hai? Pahle aap meaning dekh lije hindi mein. Dikhawa karne wala. Okay. Flamboyant person. He is a flamboyant person. Matlab dikhawa karne wala admi hai. Uska same in meaning is ostentious. He is a ostentious guy. Ya pretentious. Pretend karta hai. Matlab dikhawa baji karta hai. Or meaning in English is showing. One who shows off. Okay, so these are the uh, synonym A jo likha hai, this is antonym means opposite. So modest and simple. He's a simple person, but a simple admi hai, but a down to earth person hai. So or modest admi hai. So is ka matlab hai, wo dikhawa baji bilkul nahi karta, he doesn't shows off. So use in a sentence kaise hoga? He has a flamboyant lifestyle. Matlab uski jo lifestyle hai, bohat flamboyant hai, ya dikhawa wala hai. He has turned ostentious and wants to show off his wealth. Matlab, naya naya Amir bana hai. And he, so, wo ostentious ban gaya hai. Dikhawa baji karta hai. And he wants to show his wealth. Ab ye photo kyo lagaya hai mene? Dekhe, ye photo dekhte hi. Do ye bhoat hi famous boxer ka hai. Floyd Mayweather is ka naam hai. And he owns private jet and all. But jo posture, he is sitting in the posture, is actually... Flamboyant or dikhawa waji or ostentious, showing off. Okay, then we move to, so you do one thing. You pause my video here, write all the synonyms and write all the antonyms. And how it is used in the sentence also, you should write and uh, try to write your own sentence so that this word becomes yours. And these are very good collection of words taken directly from the newspaper. You can also start, aap bhi apna start kar dijiye, newspaper English mein padna aur uska word lehenra. Okay, we move to our Second word now. Same thing you can do with the second word. The word is lucrative. Okay. Iska kya matlab hai? Iska matlab hai laab prad. Ya jo laab dene wala. Theek hai? Prad, or English mein kya meaning hai? Producing a great deal of profit. Producing a great deal of profit. Synonym kya hai iska? Dekhe. Synonym is yera. Profitable. Sidi si baat hai? Profitable. Jo chis profit de rao profitable. And gainful. Jahan se gain aa raha hai aapko profit ya gain same baat hoti hai. Antonym kya hai? Unprofitable ya unfavorable. Unfavorable exact ye nahi hai iska. Uh, antonym nahi hai but it can be also used as a antonym. But unprofitable is an exact antonym for the word lucrative. Matlab that is a lucrative business and that is a un, agar hum uska opposite bolenge. So we will say that is an unprofitable business. And kyo laga? Because vowel hai. That is an unprofitable. That is a unprofitable will be wrong. So use in a sentence. The proposal was very lucrative. Hence it was accepted. Okay. 
इतना लिक्यूरेटिव या इतना प्रॉफिट देने वाला प्रपोजल था कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया द वेंचर प्रूव टू बी वेरी ल्यूक्रेटिव और वेरी प्रॉफिटेबल ये आप देख सकते हैं फोटो इसलिए लगाया है कि दिस गाई इज डूइंग समथिंग ऑन दिस कंप्यूटर या कुछ बिजनेस से रिलेटेड कर रहा है विच इज जनरेटिंग सो मच ऑफ मनी और इन अदर वर्ड इट इज जनरेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट और गेन्स ठीक है सो द वर्ड इज ल्यूक्रेटिव विच मीन्स प्रॉफिटेबल और गेनफुल लाभप्रद और उसको कैसे सेंटेंस में यूज किया गया यू कैन सी इट नाउ बी मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोस्पेक्शन ठीक है सो अब जैसे क्या है इंट्रोस्पेक्शन का फर्स्ट मीनिंग में बोल देता हूं हिंदी में आत्मनिरीक्षण अभी आपके कंटेक्स्ट में यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स एसएससी एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम यू नीड टू डू लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मतलब आपको अपनी ताकत अपनी कमजोरी अपने अंदर झांक के देखना ये फोटो देखिए अपने अंदर झांक के देख रहा है ये बंदा ठीक है सो यू नीड टू डू लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ये आपके लिए बहुत लागू हो रहा है या एनालिसिस ऑफ सेल्फ आप किसमें स्ट्रॉन्ग है किसमें कमजोर है सो मीनिंग क्या हो गया सिनोनिम हो गया सेल्फ एनालिसिस सोल सर्चिंग और इसका नियर एंटोनिम फ्री वोलस फ्री वोलस मतलब फ्री माइंड ठीक है एकदम ध्यान नहीं देता है केयरलेस फ्री वोलस सो एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है बट दिस इज दिस कैन बी यूज एज एन एंटोनिम फॉर इंट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्टिंग पर्सन के लिए फ्री अपोजिट अगर हमें बोलना है तो ही इज ए फ्री वोलस पर्सन यूज इन ए सेंटेंस आफ्टर द लॉस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी अभी हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ हुआ है ओवल ग्राउंड में हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने खेला था और इंडिया बुरी तरह हार गई तो क्या है आफ्टर द लॉस इंडियन टीम नीड्स टू डू थोरो इंट्रोस्पेक्शन मतलब ये इस तरह से यूज होगा आपको ये वर्ड खाली करके दे दिया जाएगा इन एस एस सी यू विल गेट ए ब्लैंक सो यू कैन यूज इंट्रोस्पेक्शन दिस फोटो इंडिकेट्स दैट दिस पर्सन इज सोल सर्चिंग और डूइंग सेल्फ एनालिसिस सो ही इज इंट्रोस्पेक्टिंग ठीक है Now you can all pause my video. You can write all those words and the synonyms and antonyms and how to be used in a sentence. You can write it down. We move to the last word of today. The last word is obliged. Or iska Hindi me kya hota hai? Kritagya. Kritagya matlab thankful hona. English me thankful hona. Ya grateful hona. Ya in depth matlab kisi ne aapke liye acha kam kiya to aap uske rini ho gaye. So that is indebted. एंड ग्रेटफुल सेम चीज है अलग वे में बोला जा रहा है तो हिंदी में क्या हो गया कृतज्ञ होना इंग्लिश में थैंकफुल होना एंड यूज इन ए सेंटेंस आई एम ऑबिलाइज टू यू फॉर योर काइंडनेस मतलब मैं आपसे ऑबिलाइज हूं या मैं आपके लिए थैंकफुल हूं या इंडेप्टेड आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर काइंडनेस ही इज ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प ओके तो इस तरह से सेंटेंस में यूज किया आप देखिए फोटो में क्या है This girl is very happy and she is thankful. ये जो हाथ जोड़ाने का जो this posture is there, it indicates she is thankful, thankful to the mother nature, to giving her a very good and pleasant day. ठीक है? So English friends, मैं भी non English speaking बिहार से हूँ. It was never a problem for me. It was never a problem for my friends who have read from the state board and who were residing in Bihar entire life. They have never moved out for in their life outside. Never got the opportunities to speak in English, but they also did tremendously good, and they all got selected in different government job exams. I also got uh, selected in CRPF as an assistant commandant, cleared as a staff selection commission. Then I cleared bank PO also. So friends, when we can do, you can also do. सिर्फ क्या करना है आपको आज से इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ना है ऐसे जो वर्ड्स ऑबलाइज इंट्रोस्पेक्शन फ्लैम बॉइंट इस तरह के वर्ड्स मिले राइट इट डाउन एंड यू कैन राइट डाउन फ्रॉम माय क्लासेस आल्सो एंड इन फ्रेंड्स आई विल बी गिविंग यू क्लासेस फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट इज ऑल द सेक्शन ये इंग्लिश का हो गया देन वी विल गो फॉर दिस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी विल फिनिश एवरी जनरल अवेयरनेस आल्सो विल फिनिश बट साइमल्टेनियसली यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आस्क मी डाउट्स आई विल क्लेरिफाई ऑल योर डाउट्स देन यू विल बी गोइंग फॉर योर एग्जाम वेरी कॉन्फिडेंटली एंड यू विल क्लियर ऑल योर एग्जाम सो फ्रेंड्स दिस इज द एंड ऑफ दिस टूडेज सेशन विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टूमोरो थैंक यू एंड गुड लक